你们最好老实告诉我，被你们调包的金钥匙到底藏在什么地方？那为师就会替你们向王爷求情，饶你们不死。哼，六师傅又何必明知故问呢？五师傅唐一手是鳌拜的奸细。樊师姐把从吴应奇手里调包的金钥匙交给了太子，唐一手又把那把金钥匙从太子的手里调包了。现在唐一手死了，那金钥匙到底是上交给了朝廷？还是被他自己给私吞了，早就无处查证了。不，金钥匙不可能在唐一手的手上，唐一手也并不是什么鳌拜的奸细。那日，我跟我娘给五师傅练尸，这鳌拜的腰牌乃是亲自从他身上搜出来的。一块腰牌能证明得了什么？总之，唐一手并不是什么奸细。唐一手，也并非我所杀。事到如今，你还在抵赖？我再说一遍，唐一手并非我所杀。那日，在城郊的荒庙中，我冒着被暴露身份的危险去救二公子。于是，我悄悄地给石青红传递了信息，让他发起进攻，配合我行动。快！快快，这边！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快但是我万万没有想到，二公子和侧王妃已经中了呆若木鸡散，不能说话也不能动弹。于是我就取消救走二公子的计划，由原路从屋顶悄悄地退出厢房。我当时在想，如果侧王妃真的要出卖我，那我只能放弃潜伏，逃回到王爷的身边。所以，我怎么可能去厢房杀二公子和侧王妃？要是那样，我怎么向王爷交代呢？为了掩饰自己。我当时和靖王，还有陈胜男，并肩和清兵作战。当我再进入厢房时，我发现侧王妃被一刀毙命了。当时我心乱如麻。我在想，侧王妃被杀了，我如何向王爷交代？可是万万没有想到，被杀的居然不是侧王妃，而是唐一手。老五，老五，五师傅。更让我没想到的是，唐一手到最后，居然被大家认为是鳌拜的奸细。义父，诸位师傅，这是从五师傅身上发现的。这好像是蜻蜓之物啊！没错，这腰牌是鳌拜特制的，专门交给他最亲近的心腹。我在鳌拜的府上见到过。那这么说。唐一手就是我们苦苦追查的清廷内奸。既然唐一手不是我杀的，那这凶手一定另有其人，而这个凶手，才是真正的鳌拜的奸细。他一定事先识破了太子、靖王，还有唐一手的计谋，然后暗中用呆若木鸡伞，毒倒了伪装成侧王妃的唐一手，然后趁乱杀了唐一手。将自己的腰牌放在唐一手的身上，将奸细之名栽赃给唐一手，最后，再将杀死唐一手的凶手之名嫁祸于我。六师傅真是好口才啊！你以为我们还会相信你吗？你就是想故意挑起我们明珠谷的内斗，让我们互相猜疑，然后你们好逐个击破。我当时并不知道那是李定国和朱子轩设下的圈套，我以为在那厢房之中守着二公子的。就是王爷最疼爱的侧王妃，我怎么可能会去杀她？你当时为了隐藏自己的身份，想趁乱杀了侧王妃也不是没有可能啊。事后你大可以在王爷面前将责任全部推在我们明珠谷身上。对，当时大师兄要我们每个人在二公子身上刺一件事，你为了掩饰自己，不也积极支持吗？我哪里是在积极支持，我只不过是在被迫表态。而且当时我也是在赌，我在赌朱子轩。也许只是在虚言恫吓
，如果他真的要下手，我肯定会立刻逃走，到时候我的身份就会暴露，而你们就不必再杀二公子了。哼，你现在自然会如此狡辩，可你对自己养育了十多年的徒儿都毫无真情，又怎么可能为了二公子而牺牲自己呢？六师傅，五师傅就是你杀的，那金钥匙没准也落在你手里了呢。哦，我知道了。你想私吞了这金钥匙，所以撒了这么一天大谎，不错呀，好一招一石二鸟之计啊！王爷，你就要中了这些人的挑拨离间之计啊！我对王爷是忠心耿耿，天地可见呢，王爷。六师傅，此次行刺康熙失败，康熙虽然表面上不动声色，实际上心里已经容不下王爷了。王爷，唯有与我们明珠谷结盟。共同对抗清廷才是上策。你口口声声的说，一心效忠王爷，却偏偏要挑起王爷与我明珠谷之间的内斗，你这王爷，还真是忠心耿耿啊！王爷，如果我没猜错，这六师傅给您带的铜匣，应该不是真的，要不然，您试试。那铜匣的真伪，如何辨认？我爹说过。那个铜匣乃大明最顶尖的能工巧匠精心打造的，那铜匣上面有九条龙，如果是真的放在水里，那九条龙就能游动起来，所以想是真伪，把它放在水里，便知真假了我刚刚试过了，那铜匣果然是假的。丫头，该不会真的铜匣其实一直在你手上？你让京城调包的是个假铜匣吧？我要是这么有心机的话，我怎么会被你骗到现在啊？那如果不是你的话？那就是倾城了，是，一定是倾城。他把从你这得到的真铜匣藏了起来，却给了我一个假铜匣。六师傅啊，我真替雪姐姐寒心。她一直视你为神明，而且她知道她弟弟在你这儿，又怎么敢私藏铜匣呀、啊？她之所以出卖你，是因为她的身份暴露了。还有，她知道她弟弟已经死了，所以才出卖你的。王爷，我交给你的铜匣就是京城给我的，我当时并不知道这是假的铜匣呀。哦，我知道了，原来是这样啊。六师傅，你是不是想私吞大明的宝藏，所以才说金钥匙和铜匣都在我明珠谷手里啊？你想这样骗过王爷，你可真行！你这个死丫头，平常看你吊儿郎当、不学无术，没想到你刷起心机来却如此可怕。我哪有心机啊！我说的都是实话。别吵了，把他们给我压下去。是。小师妹，没想到你原来这么厉害啊！只怕现在六师傅肯定很后悔，没能在来滇都的路上狠心杀了你。我也是被逼无奈啊！如果平西王跟咱们明珠谷联盟破裂的话，那我们就都活着。